Merhaba dostlar ben Soru Bükücü. Üniversite bölüm rehberinin 4. bölümünde PDR bölümünü inceliyoruz. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik yani PDR bir koruyucu ruh sağlığı hizmetidir. Eğitim kurumları bu hizmetin uygulama alanlarından bir tanesidir. Ruh sağlığı açısından normal ancak gelişimsel ve uyum sorunları olan herkesin bu hizmetlere ihtiyacı vardır. Örneğin yeni okula gelmiş bir öğrencinin uyum sorunu olabilir. Arkadaşsızlık çekebilir. Bir başka öğrencinin sınavlara ilişkin kaygısı olabilir. Ya da bir üst eğitim kurumu veya meslek seçimine ilgili yardım isteyebilir. İşte tüm bu sorunlara psikolojik danışmanlar yardımcı olabilirler. Eğitim ortamında öğrencilere psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri sunulduğu takdirde hem çocuk ve gençlerin dolayısıyla toplumun ruh sağlığı korunmuş hem de çağdaş eğitim ortamı sağlanmış olur. PDR bölümü TM3 puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Rehberlik ve psikolojik danışma programlarında eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, istatistik ve araştırma gibi temel derslerin yanında öğrenme psikolojisi, çocukluk, gençlik psikolojisi, psikometri, zihin engelli çocukların eğitimi gibi alan dersleri okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır. Rehberlik ve psikolojik danışma programını bitirenler rehberlik ve araştırma merkezlerinde ve dershanelerde rehberlik öğretmeni olarak görev alırlar. Rehberlik öğretmenleri başarısız veya uyum güçlüğü gösteren öğrencilerle veya onların aileleriyle görüşür. Onların davranışlarını gözlemler, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır. Tüm öğrencilerin yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine ve sağlıklı bir kişilik gelişmesine yardımcı olur. Bunun için bireylere bireysel olarak veya gruplar halinde psikolojik danışma rehberlik hizmeti verir. Bir rehber öğretmen görevi başladığı yıl itibariyle ortalama 2500 lira civarı aylık ücret alır. Bir rehber öğretmenin kazancı görev başladığı yıl itibariyle aylık ortalama 2500 TL civarı olur. Meslekteki kıdemine göre zamanla bu ücret artabilmektedir. Rehber öğretmen bireysel rehberlikleri ve psikolojik danışma hizmetlerini odasında grup rehberliğini sınıfta yürütür. Ve son olarak gelelim rehber öğretmen olmak isteyenlerin sahip olması gereken özelliklere, sözlü ifade gücü ve empati yeteneğine sahip olması, sosyal bilim ve sosyal yardım ilgisi gelişmiş, düşüncelerini başkasına açık bir biçimde aktarabilen, sağlıklı bir iletişim ortamı sağlayabilen, dikkatli, işine özen gösteren, insanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı, öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayan yaratıcı kimseler olmaları gerekir. Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş olduk. Bir önceki bölümü izlemek için şuraya tıklayabilir ve bütün bölümlerimize ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, bölümle ilgili yorumlarınızı, sorularınızı aşağı yorum olarak yazmayı ve özellikle kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Videomu izlediğiniz ve kanalıma abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.